你就是陈良。大人小心，区区一个弃子，还有被迫害妄想症，找死、啊！你谁啊？西南刘家独女，大夏最年轻的元帅，刘家。你笑什么？太长了，根本记不住啊！大胆，敢嘲笑本帅！要不是有婚约在身，你现在已经是个死人了。婚约？要不是有婚约在身，你现在已经是个死人了。婚约？没错，这是我今生最大的耻辱。早在二十年前，我爷爷尚且在世之时，就与陈家主订立了婚约。不是，我怎么不知道有这回事啊？你早就被陈家除名，区区弃子。不知道情有可原，但我告诉你，虽然有婚约在身，但是你不要痴心妄想。今天我来到这里，就是要和你解除婚约。解除？和大人的婚约？这是我今天听到过最好笑的笑话。要不这样，你把婚约让给我，怎么样？价格你随便开。青龙，我看最近是没什么强敌，你口头要养是吧？真可惜，大人，青龙。你是被家里赶出来，心理落差太大了，脑子憋出病了吧？在这废品站里扮演 cosplay 呀、啊！大胆，你知不知道你在跟谁说话？侮辱大人，就是挑战大象的尊严。少年天才，成年后被家族逐出，实在是可惜可叹。这种事，古往今来太多。认清现实，才能活得不那么难受。这张黑卡也算是我对你的精神损失费了。大夏也不过数十张，是我们刘家对这份婚约的仁至义尽啊。既然是至尊黑卡，不是应该只有一张？哎，我陈良不才，但也是人间限量版。这种大龙货，我可没有。嗯。我刘家尔送出的东西，哪有收回的道理？你以为我在用钱侮辱你？其实你根本不知道，这张卡是敲门砖，只有去那些顶级场所，你才能接触到那些贵人。而你的意气用事，只会让你亲手毁掉你此生最可能的上升阶梯。陈良，今日一别，后会无期。试探结果如何？你刚刚演技太浮夸了，比刚才的还没弱多了，根本不配男帅之位。无所谓了，只要他不叛国，他怎么上位的和我没有关系。大人，什么事？刚收到消息，你妹妹陈秀小姐明日将要大婚。大婚？我三天前刚和阿秀通过电话，她没和我提过呀。是。什么事？快说，别吞吞吐吐的。是陈家家主刚做的决定，将陈秀小姐许配给荆州李家小儿子。李胜，李胜，是当年荆州大车祸之后找人顶缸的那个李胜吗？正是，他不是后来避风头逃到大夏外面去了吗？他最近在外面飙车，又出了事儿，所以又避了回来。陈家当年把我们赶出来，现在竟然把我妹妹嫁给这么个东西！北京，去荆州立刻！小姐，小姐，找到一年前救我们的恩人了。叶帝是本人的叶帝救了我们。叶帝，站住！站住！站住！小妞，我看你往哪儿跑！上！小姐，小姐，小姐，是谁派你们来的？至少让我死得明白。当然是你的哥哥荆州王家大公子王心元了。你太聪明了。让他担心自己的地位不保。你们变得再假一些吗？我随母姓，这就意味着我不可能跟他争夺家主之位。反而未来我执掌离恨天宫，任何觊觎他家主之位的人，得不得罪得起我们离恨天宫？兔死狗烹，我只不过想活命，才要逃出大夏。你为什么要将我赶尽杀绝呢？还敢狡辩？啊
！小姐，你要受死吧！小姐，满破喉咙也不会有人来救你的。一阵鹰犬，我在活犬路上等你。大哥留步！我们是离恨天宫的人，被坏人追杀，求大哥救命！离恨天宫必有后报。离恨天宫，离恨天宫是我母族，我父祖是荆州王家。哦，王家，可是老祖王烈的那个王家。真是！今天你们运气不好，王前辈有百战建国之功，他的后人我保了，都赶紧滚！大半夜穿的这么二次元，以为自己是蒙面歌手吗？有杀，把这小子剁了！大哥小心啊！到了阎王那儿做个明白。爷爷我，爷弟，女人真麻烦。本任小姐，恩人名号叶帝，叶帝。是大夏武力系统内部针对叛国罪行的最高执法者，正是。难怪啊，以王家和离恨天宫的能量，找了一年多都没找到。本任的叶帝名叫陈良，他于三年前上任。他本是海州陈家的私生子，后来突然离开，下落不明。后面如何成为叶帝，则还没有查明。如果是海州那个陈家子，当年可是号称年轻一代第一天才的存在。贝基，咱们回趟荆州啊。回荆州，这个男人，老娘要定了。都怪妈没用，护不住你们。妈，这不是你的错，都怪陈家，还有那个男人太无情，高满豪族太过于现实。这么晚了，会是谁呀、啊？我去看看。李少，这么晚了你还开门呢？这么晚，当然来找小媳妇儿了。哎，别过来，媳妇儿，别过来，别过来，李、啊、少，李少，别这样、啊，明天就跟小雪结婚了，没有必要挤在这一世。老子想怎么样就怎么样。妈、啊，来媳妇儿，放开我，小雪，放开我，放开我。都是我的人，有什么想不开的呢？啊！不要，再过来我就死给你看！死啊！我怕你死吗？啊！你要是死了，我就把你妈也弄死，上去陪你。<笑>小姐，为什么突然回荆州啊？明天荆州有场婚礼，叶帝一定会去。叶帝的行踪是绝对机密。小姐是怎么知道的？因为明天是她妹妹陈秀被指婚的日子，而新郎就是当初肇事逃逸的李氏。那个人渣！没错，叶帝一定不会允许他妹妹的人生被毁掉，所以必然会出现阻止这场婚礼。嗯，哇，一边是大夏数一数二的顶级豪门，嗯、一边是大夏的顶级战神，想想都刺激。李二公子好雅兴啊。啊啊，嫂子呀，别乱叫，我跟你哥没关系。哎，一家人里只能有一个大曲统帅，这是夏府的铁律。女人家家老想搞什么事业，反正早晚都要嫁人的，不是吗？别废话，快点离开，<笑>不然的话替你哥教训你。<笑>替我哥教训我，我是给我哥面子，才他妈对你客气。你以为你他妈是干什么的啊？滚！<笑>你敢打我？你等着，我这就去告诉我爹跟我哥，有你好看了。呃、谢谢诸位姐姐姐妹，举手之劳，不必记挂。我之前欠你哥一个人情，救你一次，就当两清了。欠我哥一个人情。朱俊，情况怎么样了？大人，陈秀小姐与你母亲正在荆州大饭店落脚，刚才。李胜来骚扰陈秀小姐，刘嘉尔出手救了。刘嘉尔，记住这件事情，日后抵达一次大国。是。我现在对你一级授权
，再有胆敢侮辱叶底家眷的人，先杀后报。小姐，最新线报，叶底和他的副将青龙刚到达西郊机场。很好，荆州是我们的主场，我们得尽好地主之谊才行。还打听了一个隐秘八卦，什么？叶帝曾与先进的男帅刘家儿有婚约。曾，嗯，刘家儿找叶帝退婚了，就在今晚。哦，什么人？止步！在下是戴小姐，深夜至此，有什么事？叶帝大人，竟然听得出我是谁？叶帝大人，竟然听得出我是谁？戴娜，荆州王家家主，王姑次女。你要继位，离恨天宫，下任掌门之位。自出生就随母姓，不过虽然不姓王，但因王家血脉，人称荆州小公主。好大的气派！绰号都是别人取的，那我也没有办法呀、啊。还是说正事吧。我相信要报恩的话，戴小姐不会三更半夜跑到这儿来。嗯。救命之恩无以为报，但是三更半夜，正适合以身相许啊！戴小姐如果再开这种玩笑的话，本座就当成在向叶帝使用美人计的罪，按律可逮捕审问。哎，明天有场婚宴，我正好缺一个男伴，所以想请叶帝大人做我的男伴。什么意思？我想。陈家和李家应该不会给陈良这个戏子请柬的吧？你知道的还挺多，我想知道，没人可以拦得住我。以叶帝大人的实力，当然是无所不知的哦。但是您的身份敏感，若一路打进去，恐怕不太合适吧？那就谢谢戴小姐的心意了。那我就不打扰你了，明天恭候叶帝大人，回见。不送。小龙，你守在外面就好。是。阿修，我来带你离开。哎，等等，请问你是男方亲友还是女方亲友？男方给他，女方给我。没有，没有。看你这样子，别是哪儿来的臭流氓，混吃混喝来的吧？哎，你们前面怎么回事？怎么什么人都往里放？情节，我有分子。哎，没有。嘿，你小子来找事儿是吧？我告诉你啊，你也不看看这是什么地方，弄死！哎哎哎哎哎哎哎！等等等等等等！怎么回事？怎么回事？哎呦，你个臭捡垃圾的，怎么在这儿啊？我来带阿秀离开。自从我母子三人被陈家赶出来之后，就与陈家再无瓜葛。你们有什么权利拿我妹妹阿秀去和不三不四的人联姻、哎？不是，陈家养活你们三个拖油瓶这么多年，光享受权利不接受义务是吧？啊，真是不知道你是坏还是蠢。父母养育子女的花销被算作一种投资吗？那陈家的子女算什么？代受家畜、天理、国法、人伦，哪一个告诉你应该这样讲？哎、蠢货！这就是因为你不认识到这个世界的本质，支配去捡垃圾。我陈虎已经是执掌海州一片区域的要员了，而你，哎呦，陈良，曾经陈家天才的存在，一旦被赶出家门，只能捡垃圾为生。啊啊啊啊！哎呦，你你你给我放开，放开我，不安不安都死了吗？快点把这个臭捡垃圾的给我弄死！给我退下，反了你们了！你们吃了狗胆敢动我戴娜的男人，吃了狗胆敢动我戴娜的男人，啊，这就是叶帝呀！哎呦，没想到本人居然这么帅！戴姐，您什么时候回来的？怎么，我的行踪要跟你报告啊？我哪敢啊！我是完全没有想到，这个破捡垃圾的竟然跟堂堂荆州第一世家小公主有所交情。这位就是荆州小公主，离恨天宫少主戴娜。嗯
，正是我家小姐。戴小姐，这个人就是被我们陈家扫地出门的私生子，现在靠收费品为生，你可不能被他给骗了。那我得谢谢你们陈家把这么优秀的男人赶出家门，要不然哪里轮得到我认识他呀？哎呀，大人了，就算我们一点都不说，他们也会往那个方向想的，还不如我们干脆自爆了。女人真麻烦，小子，既然戴姐愿意陪你这个私生子玩玩，那就是你八辈子修来的福，你可得好好把持住。那天被戴姐一脚踹了，就是你粉身碎骨之日。就是你粉身碎骨之日。我已经进来了，里面情况怎么样？暂无异动。好，我现在过去。南帅大人到。陈良，你怎么会出现在这里？有人要强迫我妹妹嫁人，我自然要出现在这里，带她离开。陈秀的事情我之所以不提，就是因为你知道了也于事无补。我劝你不要日后上身。刘佳儿，你就这么自信，对我完全了解吗？是否了解并不重要。你妹妹本身是庶女之身，没有资格与荆州李家联姻。正是因为有李胜这种情况，所以才能嫁入李家嫡系，也算是逆天改命。哼，不错，在成年人的世界里，这确实是一次双赢。所以你要控制你自己。你妹妹成为李家嫡系夫人，对你也是有些好处的。他日你重回陈家，未必没有可能。可是你们有人问过我妹妹的感受吗？这是我今年听过最可笑的屁话。为了你自己，也为了你妹妹，我劝你立刻离开。以你的身份，还没有资格可以站在这里。来人，把他给我嫁出去！来人，把他给我嫁出去！小子，没听见南帅大人的话吗？快点自己走。别逼哥儿几个动手！你们几个脑子被门挤了，领着谁家的工资，不知道该听谁的话吗？嗯、好了好了，我家小姐不为难你们了，都散了吧。嗯。这产业是王家的，办席是李家的，这位小姐面深得很，却在这里指手画脚，不知是什么来头。想必这位就是荆州第一世家的小公主，离恨天宫的下任掌门戴小姐。正是。但叫我戴娜就行了，不需要这么长头衔。在下刘佳儿，新任南部大区统帅，家父是西南王刘知礼。原来李吴小姐你就是那个好人啊！我之前听说你与这位陈先生有婚约，后来亲自去退了婚。幸好呀，要不然这么好的人怎么能轮得到我呢？戴小姐只知道这人是可与王家比肩的陈家之人。却不知道他早已被家族逐出家门，沦落到收废品。所以刘小姐要捧高踩低了。戴小姐的道德感拿捏的真是好啊！可现实世界不应该是这样的吗？难道你要嫁给一个一无是处的穷小子？那当然不会。可这个男人是一无是处吗？哎，刘小姐，你对你的无知真的是一无所知。你可知道，他可是……嗯他曾经是陈良，这次联姻对你们兄妹来说百利而无害，我劝你不要乱来。刘小姐自己都会和不喜欢的人退婚，怎么到别人就开始双标了？区别是我有实力选择，陈秀只能认命。嗯、我就是阿秀的实力。陈良，你以为小公主会冒着得罪陈李两家的风险去维护你吗？你这样一闹。只会让你妹妹的处境更加艰难。阿秀，你谁呀、啊？你怎么来了？我跟你说话呢，你谁呀、啊？我来带你离开，你不需要嫁给不喜欢的人。不是，戴姐，这谁呀、啊？哥，这都是命，人不能和命斗。没错，你有这样一个厉害的哥哥，这也是你的命。啊，这就是传说中的大舅哥是吧？你是？我是想要成为你嫂子的女人。啊，不是，戴姐，这啥意思呀？今天这个男人的意思就是我的意思。戴小姐，你又惹来风了。总比明天热搜头条大下杀身、大闹婚礼要来的好吧？还是说你这吃软饭的形象，比小姑子幸福更重要？小。
给我回海州。小亮，咱们已经被赶出了城乡，难道你还要得罪李家吗？妈，你妹妹的这桩婚事，好歹也是嫁给了李家呀。妈，阿秀，其实我现在要比在陈家的时候好的多得多，只是有些事情我不能和你们讲，最多三个月。我就带你们回海州，别吹牛逼了啊,啊！弄得跟霸道总裁似的，自己啥身份你不清楚吗？你就是个臭收破烂的。<笑>陈良，听到了吧？如果我一个人看不起你，那可能是我的问题；如果所有人都看不起你，你就要反思一下，是不是你自己的问题？啊，至少我是战业，陈先生这边的，也不知道大小姐看上他哪一点。如果我没猜错，刘小姐飞速升职，可以追溯到三年前吧，尤其是近一年。你知道些什么？那我就不能告诉你了。总之，今天城里两家的这个姻<笑>是肯定连不成了。今天是我的结婚日子，你让我新娘子当场悔婚，我李胜这张脸还要不要了？看<笑>谁他妈敢过来！我看谁他妈敢过来！你觉得这东西能挡住我吗？你他妈敢打我！我杀你，就像碾死一只蚂蚁。你应该考虑一下，为什么自己会人憎狗嫌，受到今日之辱。妈，您相信我，最多三个月，三个月之后一切都会见分晓的。三个月，<笑>得罪了陈家和我们李家，你三天都活不了。刘海石，你试试看。你以毒欺傻是吧？我看你们谁敢动，现在我就捅死他！生是李家的人，死也是李家的鬼。李胜，别冲动，我们不会走的，千万别伤害阿秀。啊、都是你做的好事，今天阿秀要是有个三长两短，你也别叫我妈了。戴小姐，嗯，帮我照看一下我妈。好，走。别再往前了，要不然我现在就捅下去！你触及到我的底线了。底线？你不知道你的底线可以更低了吗？现在就跪下来，给我舔干净脚底，说不定我会让你死的不那么难看。<笑>今天谁也救不了你了，朱雀，啊，动手！你触及到我的底线了。底线？你不知道你的底线可以更低吗？现在就跪下来，给我舔干净脚底，说不定我会让你死的不那么难看。<笑>今天谁也救不了你，朱雀，动手！啊啊！我的手！啊啊！我的手！看清楚，这次是酒瓶，下一次可能就是你的手腕，再下一次可能就是你的脖子。有些人说的很对，我确实和你们这种作奸犯科的人比，不是同一个世界的人。哥，算了吧，就算我们相信你得罪了陈家和李家，这三个月我们又该怎么过啊？<笑>现在想到这些，晚了。我哥是北部大区统帅，到时候你怎么死的，你都不知道。<笑>什么人这么猖狂，敢在我荆州的地界欺负我弟弟？哥，就是他，还有那个王家的戴娜。哟，这不是咱荆州小公主吗？今日设地大婚，小公主能来亲临，真是蓬荜生辉呀、啊！这里边是不是有什么误会呀、啊？北帅大人好威风的派场啊！这要真有什么误会，那莫不是要用武力解决？这怎么可能？大家都是文明人嘛。那我就不管玩墨讲了。陈秀小姐的哥哥一夜之间跨越三千里赶至荆州，为的就是阻止这场女方并不愿意的婚礼。谁？陈秀的哥哥，就是那个捡垃圾的，他也配？一个陈家的弃子，哪有这么大的能量来扰乱我弟弟的婚礼？我看倒像是小公主借今日之事来找我李家麻烦呢。不知我李家何时得罪了戴小姐？李大人。一别两年，你已升职为北部大区统帅。说起来，你能接掌帅印，在下还有一点功劳呢。这个声音好耳熟啊
报告韦帅，属下发现东帝国间谍窃取大家机密，追击了三天三夜，现已追回。好，李光，本帅没有看错你啊。嗯，嗯，那个东西拿回来了吧？那个间谍怎么样了？间谍发现自己身负重伤，无法逃脱，已服毒自尽。怪属下没能及时发现，上前阻止。是属下失职，死了。好，死人才不会泄露秘密。哼，北帅，你这是干什么？你不好奇吗？帅府戒备森严，这个间谍是怎么拿到这些机密的？北帅。你要做什么？你已经是大夏排名前二十的重臣了，东帝国已经给不了你更多了。<笑>排名前二十名啊！可是我的身价和财产还没到前二十万名。<笑>你知道吗？我为这个国家奋斗了三十年，我付出的太多，可得到的却太少。当你到了我这个位置，就明白了。可惜啊。没有以后了。哎呀，希望你投胎到一个没有杀戮的世界啊！哎呦，嗯，叛国者死呵呵，那得看你有没有这个实力。小子，我还没使全力，没想到就这么不济，正好。你的这条小命，就当成我离开大家的纪念品吧。呸！当下龙穴。您是叶，北帅大人莫要多想，我只是一个为了妹妹终身幸福，不惜大闹豪门婚宴的不自量力之人。小公主，您怎么看？哼，很多人以为叶帝只是大夏内部用来震慑叛国者的一个宣传，若不是前两年那次，我也不会相信叶帝的真实存在。只是叶帝竟会这么年轻吗？而且这次和陈家的联姻也很重要，这小子该不会是炸我的吧？用眼看呗，身高一米八，体态修长健硕，脸又长得很帅，我很喜欢呀。你知道我问的不是这个，你怎么知道？我知道，我就不能不知道。哥，你们瞎聊什么的？赶紧给我废了这小子呀！住嘴！都是霸和我把你给惯坏了。说什么呢？什么叫我给惯坏了？老大，你说什么？哥，听说有人闹事儿。到现在还没解决，怎么回事？还不是你家这个妻子过来，非要带我新娘走。岳父，你得好好收拾她，不能管生不管养啊！够了！哈，陈家主，这小子确实让我给宠坏了，嘴里没个把门的，您多多担待。哈哈哈哈没关系，我就看中这小子率性、孽障。谁让你到这儿来的？你有什么资格？还不快滚！跪下！胆敢辱骂大人，小心我踢折你的腿！大人，谁是大人？知道我是谁吗？海州陈家家主，一根手指头就能捏死你！远在天边，近在眼前。哈哈哈！就这个废物，就耍这点小聪明，就你们玩的低端的套路，忽悠谁呢？戴小姐。这就是你的眼光，嗯，哼，蠢货，你找死！弱鸡，不知怎么当上大区统帅的，真给我们女人丢脸。够了，朱俊，这个女人心高气傲，别再激她了。毕竟她昨晚帮阿秀解过围。是。一场闹剧，该出现的人都出现了，该走的过场也都走过了。现在，我要终止这场闹剧
带我妹妹离开，谁同意，谁反对。我反对。陈良，你今天是有备而来啊！你不要以为武力能解决一切，靠什么？除非你从我的身上踏过去。不错，我李某还怕了一个小辈不成？我李家，既然陈小姐不同意嫁入我们李家，我们李家也不强人所难，这门亲事不如推迟如何？待陈小姐和舍弟彼此更了解些，我们再做商议。老大，你怎么？爸，好汉不吃眼前亏啊。哥，你啥意思呀？你可是堂堂统帅，你你来人，把二少爷带回去。李元帅，这什么意思？啊？陈家主，今天这事就当是李家做的不对，日后必登门谢罪。你，戴小姐，什么意思？我赞成啊。陈家主先贤进来的迟了些，可能不知道前情。我戴娜看上他了，他要做的事情，我必然是支持啊。你，好，好，好，不知这是你戴小姐的意思，还是你王家或者离恨天宫的意思？陈家主，大可以去问问他们了，看看谁赞成，谁反对。这就是你养的好儿子，如此大逆不道。陈家主，我奉劝你不要指着我妈。你可能不知道，对我家眷不敬，按律收监三日起。我，刚警告的事都记不住，陈家主得去看看脑子了。二叔，怎么样了？哎，你们完了，你们捅破天了！大人，都看到了吧？本官已目睹全部经过。现在以寻衅滋事罪逮捕你们，你想干什么？站住！认得吗？不认得的话，叫你上级来。认得认得，真是有眼不识真龙，还请大人原谅。滚！是，你废物！这怎么可能？你们穿透好的。这不就是你口中的真实世界吗？欺软怕硬，见风使舵。你这个逆子，会遭天谴的。陈家主，从你把我们母子三人赶出陈家那一刻起，我与你没有一丁点关系。陈家主是记忆力不好吧？所以，如果你再对外公开宣称我是你儿子的话，就当是辱骂我们做了。难道你还要弑父不成？我可不做违法的事儿，还不快去就医吗？再晚手可就废了。你，我们走着瞧。我要让你知道，得罪大夏一等一世家会是什么下场。走吧，我等着。不可能，绝对不可能！这个废物，他怎么能达到如此高位？陈伯父，陈良是现任业帝，已确认无疑，其权位之高，仅次于总帅，听命于夏宗。哎呦我去！那意思，我们现在整不了他了呗？不，叶帝是有任期的，正因为权位之重，不可终身制，每完成一千次任务就要换人。那我们就等他卸任再整他呀。他们在执行任务期间得罪了太多人，必须绝对保密。大夏国四百多年，知道这杀臣名号的人屈指可数。没错，要不是这场婚礼。因缘际会凑齐了几个条件，我们也不会知道这个逆子会窃居如此高位。他说三个月以后，也就是说，哎，对对对对，我们就等他三个月，时间一到，他还不是任我们拿捏，能打有个屁用啊！哈哈哈哈徐总，来，干杯！来来来，好久不见，陈总。拜拜，喝一杯，好久不见了。感谢大家捧场，相信在我们共同努力之下，大夏的南大门必将稳如磐石。好，好，好，好，好，好，好。
，我能有如今的位置，还要感谢我的老师、前任男帅方青木。好，好，好，这么年轻就当上了男士。老师，家人要感谢你，没有老师的帮助，就没有如今大夏史上最年轻的男帅。家儿不必自谦，你有这么好的家世，自己又肯努力，哎，我也是不过起了点锦上添花的作用罢了。好，家儿，刘先生、刘太太，是这样，方某有点急事要去赶飞机。不能久留，实在是抱歉，<笑>实在是太遗憾了。您一生都为国操劳，嘉尔今天还想跟您好好讨教一番。刘嘉尔，你要是跟他学习的话，恐怕是要万劫不复了。什么人？什么人？你们是什么人？来人，来人！不用叫了，他们都休息了。叶帝，叶帝，方老帅，你没事吧？声音有点耳熟。方兴木，你里通外国提供情报，导致我大夏多名科学家被刺身亡。本座奉夏宗令，把你缉拿归案，如若反抗，就地正法。你是陈良，怪不得我觉得声音这么耳熟。没想到你如此心胸狭窄，为了报复我，在今天这样的日子里。过来恶心我，嘉儿，你认识他呀？什么叶帝，什么陈良，这到底怎么回事？他就是前两天大闹李家婚礼的私生子。得知我今天晋升的消息，又不远千里来恶心我，也怪我，就是因为我要和他退婚，所以让他怀恨在心。婚约？你是我女儿，你什么时候和别人订的婚？我怎么不知道？那是老爷子当年单独对我说的，他给陈家老家主的约定，当初我就不同意。咱们家的千金嫡女，嫁给别家的私生子，就算他是海州陈家，我也不同意。陈良，今天是个好日子，我并不想为难你。你若现在离开，我保证刘家必不追究。刘小姐，你想多了，方青木。束手就擒还可以饶你一命，否则死。真是冥顽不灵，卑职代为出手，教训下这个狂徒。别！哎，咋了？咋了？怎么了？怎么事儿？杀人了！干力之弱，超乎想象，莫不是个文职？此人在南部大区排行榜可是入前一百，竟然一招都没接下，难道真的是叶帝？完了完了完了！陈良，我不管你什么目的，你若因我而错杀好人，只会让事情难以收场。大人，我从没见过自我感觉如此良好的人。大胆，你是忘了前两天那一脚的教训了吧？大人，我能打他吗？实在忍不住了。忍忍吧，最后一单了，肯定是老头子不爽我这么快申请退休，特地来恶心我的。方兴木，我再说最后一次。束手就擒还是就地正法？你选一个吧。我也说最后一次，立刻从这里滚出去！年轻人，你别以为你有戴那撑腰就可以为所欲为，他姓戴不姓王，况且他还不是李恨天宫的掌门人。你以为王家和李恨天宫的人真能任由你在外面败坏他们的名声吗？今日不同于三天前，这里是我们西南王刘家的地盘，你若为所欲为。莫怪我不客气了，刘娇儿，因为你之前救过阿秀一次，所以我才对你一再隐忍。如果你再阻拦本座，那之前的人情便抹消掉了。你不要自污，年轻人，不要自污的是你。今天来赴宴的哪个不是有头有脸的大人物？大人，带老子要跑！哼<笑>。忍你很久了，接招吧！不可能，短短几天，你怎么可能功力大增？有没有可能是我让着你呢？怎么可能？你一定使用了邪功秘法，透支体力，必不可长久。也是，对于你这种人来说，要多招摇就得有多招摇
，曹卓是不可能的。你再嘴硬，我看你能够坚持几招。老爷求饶，老朽也有苦衷啊！老夫家人都在西帝国，他们被敌方挟持，说如果不提供情报就要撕票啊！我家人是无辜的，老朽又没办法，一时心软。老师你，老贼，你把老婆儿孙都送到外面，自己一个人留在大侠做罗官，这会儿却哭诉妻儿被绑架，借口找的可真好。有多少情报都是通过他们送给帝国的，你还有脸说他们是无辜的？嗯，张将军，什么夜帝？大夏国第一杀神，不过如此吗？哈哈哈哈老贼，这下还有点本事。小娃娃，逞口舌之力是没用的，在绝对实力面前，一切都是虚妄。还有半分钟，就有飞机接老子回西帝国了。你们能奈我何？哈哈哈哈哈哈哈哈！天黑了，什么天黑了？有病吧你！啊啊啊啊啊、王青木，我劝你放下抵抗，就地服罪、啊。明晚不离，真是找死！一弟，你真的有信心？杀了我吧！大小龙雀，楚乔，小贝，你不讲武德，我跟你拼了！小龙，老师，喂，老头子，你不讲武德呀？说好的退休，怎么变成转岗了呢？小陈呐、啊，本宗实在是迫不得已啊。治国难呐，老头子，我要退休，我要回去孝敬我妈，我还要给我和我妹妹攒嫁妆、攒彩礼呢。小陈啊，历任业帝至少十年才能轮替，可你爆肝三年通关，我连候补选手都没有选出来呢，你说让我怎么办吧？你看，你去当候选者的教官，一来可以为国分忧，二来这期间捉拿的国贼奖金另发。小陈。你是个好孩子，必定不愿意看到那些国贼无人可治吧？哎，我就知道你这老头鬼得很。是谁在此大声喧哗呀？有一个草民在此犬吠。这几年期间，谁还没几个亲朋故友死在他手里？我正准备教训他。哈哈哈！我以为是谁。原来是小陈呐、啊！好了好了，大家同为大夏效力，保家卫国，咱们就不要搞那套窝里横的了，啊？都各退一步吧。好，那我今天就看在总帅的面上，暂时不跟你计较。但我劝你一句，不要意气用事。在你沦为平民之际，原本与你有婚约的刘嘉尔，现在已晋升为南帅。现在又兼任龙殿的帅职，名号花帅，而你只会成匹夫之勇，步步走低，而别人一步一个脚印，步步上升，你不应该反省一下自己吗？哎、嗯，小陈跟南帅的婚约解除了吗？是的
。哎呀，当年老陈和老刘订约的时候，我还是见证人呢。呵呵，你们这些后生啊，呵呵呵呵，哎，让人不省心呐、啊。陈良惭愧。哎，行了，不说了。哎，你跟我来一趟，有重要事情跟你聊。可君，假期结束之后查一下李光。是。这个陈玉良怎么还没到啊？再等等吧，可能快了。哟。咱们的学霸可算是来了，就算是贵人多事儿，你迟到也是不对的。<笑>一会儿可得自罚三杯。不好意思，各位，火车晚点了。你可省省吧，买不起飞机票，还说的这么委婉。好了，都别说了，我看你们几个比我这老太婆还啰嗦。陈良，你这一走十年都没什么消息，来，让老师看看。哈。好小子，看似不强壮，倒是结实的很。当然结实了，老师，您可不知道他这十年是怎么过的。是啊，这十年你过得还好吧？备考陈家，现在也必然成就不凡了吧？高老师，你还不知道吧？他早就从陈家被扫地出门了。高老师，你还不知道吧？他早就从陈家被扫地出门了。哦。为什么呀？也不至于要做的这么绝吧？谁让他只是个私生子？陈良，你要相信，贴身我才必有用。老师，您说的没错，<笑>我后来确实在一些领域上做出了一点小的成就。没错，确实是有一点小小的成就。自己开了个废品回收站，整日翻垃圾、捡垃圾、运垃圾，这么高强度的运动，当然肌肉结实了。对了，陈亮，今天可是高老师的生日，你不会是空着手来的吧？高老师，今天呢是您的生日，我呢回来的太匆忙，给您准备了一个小玩意儿，希望您能收下。我去，不是吧？我去、嗯，不是吧？你就不能用个好点的盒子？这钥匙。怕不是我爷爷那个年代的吧？我说陈良啊，你该不会是从垃圾堆里翻出来的吧？瞎说什么大实话！我看这个样式挺好看的。老师，你就笑着陈良吧，我们都嫉妒了。来，打开看看是什么东西。哎，怎么打不开？行了，别演了，大家都知道。很多年前你就对陈良有好感，怎么这么多年还没放下呢？你从垃圾堆里翻出来也不挑个好点的？拿给我看看。哼！我就不信了。啊？老师，您试试。老师，您试试。高老师，请打开盒子吧。这不过就是你街头魔术的把戏罢了。你们呀。真的也好，假的也罢，都是陈良的一份心意，量力而行，又花些巧思，这不挺好的吗？那也要看这诚意有多大了。今天这个场地可是海州最难订的餐厅，我男朋友订的，这钱呢，马首富家出的，和他陈良有一毛钱的关系吗？高老师，你为什么就不能夸夸我和马子仙呢？哎，你们几个呀。从读书起就喜欢针对陈良，所以我才对他好点儿，<笑>免得他走极端。没想到这又成了你们排挤他的理由。反正
不管我们怎么说怎么做，高老师你都会护着陈良。这样吧，我就预测一下，过会儿啊，不管陈良这盒子里拿出来的是什么东西，高老师一定会说这是个好东西。嗯、大家说有没有这个可能呀？何止可能呀，简直就是一定的嘛！如果不是，我就在这内湾酒店的大堂里面当众裸奔。这不是逼着高老师，只能说陈良送的不好吗？无妨，但是真怕是个好东西，你们却有眼不识金镶玉。今天在座的各位都是各家族的精英，基本的眼光一定是有的。况且众目睽睽之下，这东西好不好，诗诗也不可能说违心的话。嗯，不错。嗯，那就打开看看吧，整的心里怪痒痒的。嗯，露基石，陈良，你这也太有创意了吧！拿个铺路的石头啊来糊弄我们，这不就是活水泥的青石子吗？高老师，这次你不会再说这是个宝物了吧？老师，这是我在昆仑山执行任务的时候捡到的一块玄玉骨，玄为水为阴，而玉呢又是君子之气，最为可贵的呢。这是一块生烟暖玉，聚集同属性的能量，滋养主人。哦，这么神奇！但美中不足的呢，就是时间太仓促了，还没来得及找人给他雕刻。不过，我一个朋友已经预约了玉雕师傅，只要玉雕师傅一回国，就能立刻为您上门，量身定做。陈师弟，我怎么不知道什么时候你捡垃圾捡到昆仑山去了？<笑><笑>你们这些人。自称是大家族子弟，豪门精英，<笑>却连玄玉骨都不认识，我也不知道该如何说了。应该如何说？应该说，就你这身份，能送得出什么样的好东西？应该要我说，就你这个身份，如何让我们相信你能送得出好东西？陈委员，虎哥，我没记错的话，高老师应该没教过你吧？你来干什么？我定的地儿，我还不能来了？我女朋友诗诗说，有人拿一块破石头冒充稀世珍宝，我还不相信，我就来看看。果不其然，果然是你啊！怪不得吕世章一直针对我，原来你们搞在了一起。哎，话别乱讲啊！我在外面我什么都不知道，但是诗诗看你不爽，那就是你的错了。你到底是有多抠啊？你身居高位这么多年，就拿这么一个东西送给你老师啊？这可是你老师啊！你就送这么块破石头，身居高位？哎，小马不要慌，他现在什么都不是。你以为谁当官都跟你们一样，就是为了捞好处吗？哎呀，装什么装啊？陈良，如果实在没有什么拿得出手的东西呢，可以不送。哪怕你带点什么土特产什么的，你也算是用对了心思。可是你偏偏把心思用在了哗众取宠上面，你们这才叫无耻吧？小杨，这就是成年人的世界，不分对错，只有利益。我爸不是这么说的。大夏豪门好像没有一号姓韩的呀？那又怎么样？那你爸说的就是错的了。高老师，这是我亲自为您挑选的鹤立，名满全世界的王国军大师的早期作品《福山雅地居》。王国军，王大师，那个被老外称为“神之手”的王大师。神之手王大师，去年我跟舅舅去荆州参加活动的时候，还见过他呢。《福山雅地居》，我怎么不知道自己画过这样一幅作品？王大师，没想到您能出现在这儿，王大师。这是我今年春天花了三百万的高价给您拍下来的、嗯，这么贵重的礼物我怎么能收呢？高老师，我们可不像某人送块破石头来糊弄人。这么一幅大作，价值在三百万，这侮辱谁呢？<笑>把账号给我，王某人赔你三百万便是了，我会告你。欺诈给侵害王母的名誉！喂，王老师，没想到您这么快就回国了，还劳烦您亲自跑一趟。
陈先生客气了，小公主之命，老夫自当随叫随到。小公主是谁？这样国宝级的大师，竟然也会受命于人？哪位是高丽女士？在下王国君，奉小公主之命来为她定制一件玉雕。我就是高丽，但我不认识什么小公主。又这小子已经不是野帝，但他还没杀掉，我怎么会有不好的预感？光这小盒子，价值就近百万了。老夫迫不及待的想知道盒子里的玉料有多神奇。这就是个江湖魔术罢了。住口！你刚刚可不是说陈家送的是这种盒子？这盒子怎么了？你听他吹。想不到有生之年，老夫竟有幸见到如此奇珍呐、啊！好家伙，这浮夸的演技！他不是乘凉找来的演员吧？就为了快破青石，你还真是下血本。看你干的好事！不是你让我挤兑乘凉的吗？你说他就是个收垃圾的？他就是个收破烂的。那他送的礼物那么牛掰，你也看不出来？亏你们家还是海州第一文化世家。那幅画当初就是你让我买的，这冤大头大！现在我在陈家丢了大脸了，好你个臭老八戒！在这给我扮猪吃老虎是吧？原来之前那些人这么针对我，都是你在背后指挥的。我就是针对你怎么样？我今天唯一失算就是戴娜，她凭什么对你那么好？她图什么呀？你生气的应该不是她图我是吗？应该是不图你什么吧？明明你陈虎有这么好的家世，但放眼望去，身边却都是吕诗章这种女人。你，你给我等着！你现在在海州的地界，你会认我拿捏？通知下去，候选考核从现在开始，所有人立即来海州待命。小梁，这是内湾饭店呢，过个生日而已，你挣钱养家不容易，没有必要这么浪费的。妈，没事今年呢是您六十岁的大寿，必须好好给您过一个，不浪费，不浪费。哎，你们几个。让你们进来了吗？不好意思，啊，我们三个来用餐的。你知道我们这是哪儿吗？不是想进就进的。不好意思，我之前就预定过了。整个内湾饭店今天已被包场，所有预定的客人三天前就已经通知了。哥，要不我们换一家吧，换个地方给妈过生日。不行，我花了钱预定的，我今天就在这吃。你姓什么？你的定金，内湾饭店全数退还。免贵，姓陈。不用查了。哎，陈良是吧？听说你最近跳得很，这么巧，你也姓陈？没错，陈家陈普，内湾饭店的实际掌控者，跟你这个收废品的废物是不一样的。我控制着陈家在海州内所有的餐饮娱乐产业，每天过手的资金数亿，而你每天过手的只有……既然职业被包场了，为什么没有通知我，害我们三个人白跑一趟？这不是故意找茬吗？找茬这个词儿，只有在地位等同或者差别不大的情况下使用。你不懂我不怪你。谁让你中学没毕业就被陈家给赶出去了呢？我看今天谁敢拦我？这是海州，陈家人才是这里的天。别以为你搭上王家就可以为所欲为，你一个弃子，还想反了天不成？陈良啊，你吃陈家的，喝陈家的，你不知恩图报。现在仗着一个外人撑腰，处处跟陈家过不去，果然是个吃里扒外的东西。你们怎么能那么说？还不都是因为陈家非让我嫁给那个李胜？你就是那天的女主角啊！人家李胜可是李家正经的嫡系少爷，你一个私生女嫁给他，无疑是山鸡变凤凰嘛。那是包办婚姻，我们既没见过对方，我也不喜欢他。人家李胜都没有嫌弃你私生女的身份，你可真是不知道天高地厚。你算什么东西？讲这些屁话来污染秀儿妹妹的耳朵！你是什么身份，也敢在这儿口出狂言？阿姨，生日快乐！这是我特地给您准备的礼物。嗯，你怎么来了？生日这么重要的事情，怎么能少了我呢？看在戴小姐的份上，我就不为难你了。识相的，赶紧滚！戴戴小姐就是荆州小公主，离恨天宫下一任掌门。咱们走吧，你
的孝心，妈领会到了。没事，妈，咱今天就在这儿过，还要风风光光的过。<笑>我要把这些找麻烦人一一打灭，你就当我请了个戏班子，看戏就行。这是我这一个月以来听过最好笑的笑话。你莫不是以为自己是夏宗吧？记住，在海州，陈家说话比夏宗管用。前几天你在这里戏弄了陈虎。今天我也让你体验一下被人当众戏弄的滋味你花了大价钱为你那个当情妇的妈准备的大餐，我偏让你吃不着。敢羞辱我妈，你直接找死！小亮，别冲动。今天是我妈的生日，算你走运。哎呦呦，陈总，哎，我倒想看看。你能拿我怎么样？听陈虎说你很难打，我现在就叫人，我看你能打几个。小亮，别闹了，咱们还是快点走吧，咱们惹不起陈家。听话，哥，要不还是算了吧，他们不会打我们吧？戴姐姐，你快帮我劝劝他。你放心吧，我看你们是不见棺材不落泪呀、啊。既然你们不会说好话的话，就让你们永远闭嘴。先从你们谁开始好呢？你还是你？哈哈哈哈哈！陈总所言极是，你应该去当演员啊！看你那煞有介事的样子，简直演技爆棚。陈总，阿爸，阿阿爸，阿爸，阿阿阿阿阿陈总，他真的不能说话了？怎么可能？说几句漂亮话又不会少块肉。你现在是要反抗呢，还是要闭眼享受啊？这样吧，我数三声，你说几句顺耳的话，否则我让你永远说不了话。一、二、呃、三。啊啊！哇，佩服，很硬挺。乔梁哥哥，点他。这和我意，刚刚就是你狗眼看人低吧？啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯<笑>这下清静了。嗯。事情办的怎么样？好，我知道了。陈普，你除了没有弑父杀母以外，简直是坏事做尽了。我刚刚说过了，今天让我妈不痛快，我都要一一打。阿秀，先带妈走。陈亮哥哥，你让我也练练手吧。不，你战神殿，无传对我使用私情。不是战神殿，而是都基局。虽然你的级别之低，可能不认得这枚印章。都基局办事，神挡杀人。都基局，看来你是听说过了。放心吧，今天我妈过生日，你的命还是有保障的。只要你乖乖跟我走。啊，不，不要。来人呐！啊！来人呐！朝阳哥哥，是不是应该把这个人的嘴堵上？除非把别人引来的吧。人呐！堵他嘴的话，他该投诉我虐待他了。来人呐！没事，让他喊吧，他喊破喉咙和我们都没有关系。陈良，你惹了我，惹了陈家，你别想活着离开这里。谁敢闹我们陈家的人啊？我听着大厅有人闹事儿，我就预感，果然是你这臭吃软饭的。虎哥，救我！那你有没有预感到，从今天起？你会倒霉很久。那你有没有想到，你今后就要坐着轮椅过日子？来人，给我废了他！骨头一根根给我敲碎了，让他以后连垃圾都捡不了，只能坐着小花板乞讨。只能坐着小花板乞讨。好大的口气啊你！戴娜，想清楚，这个臭捡垃圾的有什么特长？本小姐的事什么时候轮到你指手画脚？呃呃啊哦哦哦哦哦、陈亮哥哥，我怎么样？啊啊啊！我劝你不要乱讲话，不是所有人都像我这么好说话。你完了！你们给我等着！奶奶，你想清楚了，王家和陈家向来井水不犯河水。我爷爷当年跟你们家关系很深，今天凭什么护着这个臭垃圾？跟你说不着。好，那就别怪我翻脸不认人。这些是我二叔的亲卫队，给我躺着。来人，把他给我废了！嗯。陈良，怕了啊，晚了！看你那个怂样，
，我恨不得现在就收拾你。我陈虎今天说到做到，把他三条腿给我废了。陈虎今天说到做到，把他三条腿给我废了。火气证拿来看一下。什么是火气证？你有火气证吗？不用问，问就是没有。你有本事举报我呀！信不信在海州这地界上就没人敢管？找个有治安官背景的，立刻来内湾饭店。有人非法持有火器。不是吧？你真的举报我呀？那你有没有让他们弄清楚是来抓一个姓陈的呀？他现在为都机局工作，都机局？啊！你怎么不早说？这废物！这一群疯狗可是六亲不认的！废物！废物！废物！二叔呢？二叔怎么还不来？大人，嗯，这个陈虎身为政府官员，非法雇佣火器手，并在光天化日之下公然出现，带回去审问，并且查明是否和陈家有关系。是。什么人啊？今天这样的大日子，在内湾饭店闹事。我来这里抓捕无证持有火器之人。荒唐！这里是全海州最高端的内湾饭店，今天又有陈李刘三家联盟的日子，怎么会有不法分子？但他们的火器还拿在手里吗？胡说！那些都是玩具嘛，只不过厂商力求完美，制造的逼真了一点。我真佩服你这种恬不知耻的样子啊！不过呢，你没有搞清我手上的什么东西。什么东西、啊？让我看看。哼，不认得。那是都机局的印章。呃、都都机局。哼。所以你还要趟这趟浑水吗？不对，差点让你唬住了。好、哦，陈良，我知道你的身份，一个是陈家的弃子，另一个就是荆州王家小公主的面首。哈哈哈哈哈哈。这名声越扯越离谱了啊！历来都机局都是夏宗信任的亲信，你何德何能？根本不可能是都机局的人。你可真是神级推理啊！其实我还是挺佩服的，你居然能让王家小公主这天之娇女对你百依百顺。但是你今天这个闹剧到此为止。来人，把陈良带去治安所，治他一个惹是生非之罪。慢着，这位治安官，如此事实清楚的案件。你竟然完全黑白颠倒，真是让韩某大开眼界呀！哼，你是哪根葱？这里轮得到你说话吗？海中新任治安总长官韩百千，老杨，不分对错，只有利益。我爸不是这么说的。没老头子，韩百千的资料已经发到你办公室了。我认为啊，能教出韩小杨这样的孩子呢，要是本事也过硬。就赶紧把他拉到坑里来！老头子的动作比我想的还要快。哎，呃呃，一个区区的治安总长官，你怕什么啊？海州是我们陈家说了算，要是让陈家开心，明年你也可以是治安总长官啊！你这名字我听都没听说过，就算你当了海州治安官的总老大，又能怎么样？陈家不鸟你，你的位置就得让出来。海州能腾飞，全靠水利之便。人在海州，偏偏又姓陈，不吉利，知道不？我觉得还是要相信科学。来人，把所有的火器手全部带走，还有这个治安官，众目睽睽之下，胆敢包庇，一并带走审问。至于这个陈虎，哼，至于这个陈虎嘛。我二叔已经在路上了，识相的话，赶紧把我们两个放了，不然对，你们就在河底和鱼虾过年。哼，怎么了？哎，刚刚言之凿凿，现在没话了，怕了？陈虎，韩总的意思呢，是问你，你是由他动手还是我动手？你怎么理解为怕不怕你呢？以后在。我啊！啊！啊啊哎，大胆！敢动陈家人，找死吗？陈家主好大的威风，你怎么不问问我们为什么抓他们？还需要问吗？我们陈家人犯错，自有家规处置，轮不到外人来管。你又是谁？新任海州治安总长官韩百千。我奉劝陈家主，一定要守法。守法？哈哈哈哈哈哈！我告诉你
在海州，我陈家就有娃。不过今天是个好日子，我也让一步，陈家以外的人你们可以带走，但是陈普和陈武必须给我留下。陈家就是海州的什么什么什么，这句话是你们陈家的广告语吗？怎么每一个陈家的猫猫狗狗出来作妖的时候都要说这一句啊？你这个逆子！这些人都是你找来闹事儿的，对不对？陈家主，你是不是忘记那条胳膊是怎么伤的，还敢说那两个字？陈良，怎么又是你？自从我和你退婚开始，我走到哪儿你跟到哪儿。我知道你不甘心，但是一个男人不应该顶天立地，以事业为重吗？处处跟着我，恶心我，你有意思吗？你这个逆子，你现在无职无权，你有什么胆气跟我这么说话？你以为靠着这些外部的势力给你撑腰，就想跟我作对？家主，家主，梁，陈良现在可是都机局的人，都机局，哈哈哈哈哈哈！别人怕都机局，我陈家不怕。<笑>都机局第一任局座，那就是我们陈家老祖陈良。我挺佩服你的攀附能力的，你走到哪儿都能找到一个靠山。先是戴娜，现在又是都机局，幸好和你退婚了，不然我们刘家就要为你的荒唐行为买单了。这对一个男人是远远不够的。刘娇儿，我对你口中那个真正的男人根本不感兴趣，而且我希望你能不能不要再自作多情了。我是为你好。今天我妈过生日，你们这些个杂碎，就出现在我眼前捣乱。好啊，还有之前阿秀和李家杂碎的那件事情，今天我就要来一并解决掉。小子，你脑子是不是出问题了？<笑>今天在场的陈、李、刘三大世家，还有北帅、龙殿花帅，你知道这是多大的能量吗？我们之前忌惮你，是忌惮你的职位。而不是你这个人。什么戴纳都机局，只不过是身外之物而已。你本就是只蝼蚁，等灭了你以后，他们就自然会把这些遗忘。既然你们李家先叫出来，就先灭你们好吗？李光，前任北帅叛国将你重伤的事，哎，你只是恰好救下了我。是男人就不要在意这些。我以为你会吸取前任的教训。但没想到你在短短上任两年的时间，就做下如此多的恶事，一派胡言！大家不要听他乱说，他就是一个捡垃圾出身的跳梁小丑而已，狡辩无用。通知二号候选者，来逮捕李光。陈良，从你嘴里总会冒出这些新的词汇，戴娜是不是就喜欢你这种新奇感啊？二号夜地候选者立即前往内湾饭店大堂。向总教官报道，听其调遣。你是总教官？你认为我这个身份又是攀附哪里，还是我自己的实力？你依然可以不相信我，认为我是在演你？不，不可能！我也是经过组织、层层考核选拔上来的候选人。这个激励让我相信，没有任何人能让大夏的官方能配合他表演。看来你还没有蠢到家呀！所以你从来不是吹牛的。开始第一关吧。武力考核。二号候选人刘佳儿向教官报道。去吧，拿下李光。佳儿，你在干什么？你怎么听陈良这小子的话？爸，这是命令。什么命令？你这是喝了迷魂汤了。你你，华<咳><咳>帅，你是疯了吗？攻击我！<咳><咳>陈良，你对家做了什么？爸，快退下！我们惹不起陈良的，热情是有的，奈何实力太弱。早知龙殿门槛这样低，我应该先报龙殿。嘿、嗯，嘿、嗯，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，朱雀申请出战，我也想试试自己的斤两。若是年娜没能当选，我还可以报龙殿。你还有点东西。总帅大人到。小陈
，还是老夫亲自来吧。说来惭愧，前后有两任北帅出了问题，老夫没有脸再去劳烦其他部门之人动手。走了，李光，老大，老大你醒醒，老大。嗯。嘉儿，这么多年对你的提拔，本意是想你将来能成为小陈的左膀右臂，没想到拔苗助长，差一点害了你。老夫年纪大了，总是觉得时间不等人呐、啊，有些时候会操之过急。老夫对你道歉。总帅，您的意思是我得到的一切都与陈良有关？别误会。你已经很优秀了，总帅。为何如此狠毒？我儿对你忠心耿耿，你为何下杀手？北帅应该对大夏忠心耿耿，而不是对我。看来，你这个做父亲的，并没有教会他这个道理。老匹夫，我李家与你势不两立。陈家主，海州是你的地方，还请出手相救。李家主放心，既然咱们三家结盟，一荣俱荣，一损俱损。在海州地界上的事儿，我陈家鼎力相助。西南刘家退出结盟，嗯、从此与陈李两家再无瓜葛。嘉儿，你是被打的脑子都变傻了。爸，您没看出来吗？李家已经完了，估计陈家也一样。怎么可能？荆州、海州、西南，我们三家联手，正是大夏金三角啊！涉及机密，我只能告诉你，我参与的这次考核，报名者三千人，而这三千人全在海州。如果陈家完了，新的家主会是谁？啊！哦，这个时候。刘家退出结盟，就是与我陈某作对。既然如此，就别怪我陈某人不客气。陈家全体自己听令，全部动员，消灭外敌，保我陈家。全体动员，保我陈家。哈哈哈哈！陈家分分钟就能调集上万人，你们完了。不愧是天下一等一的海州陈家。哎，老佛这次来是受人之托来说媒的，这位是。京城王家的小女儿名为戴娜，二人一年前因缘际会相识，如今相处了几次也比较融洽。如果小陈要是没有其他的一种人，是否可以考虑一下小戴？嗯，嗯先定个亲。哎、呃，啊，这就是眼光的差距吗？本来应该是属于我的男人，我却弃如敝履，结果被戴娜抢去。混账！义子如此藐视陈家，覆灭在即，还有心谈婚论嫁，也不问问我这个父亲什么意见？我不同意，我不同意你的不同意，你算哪个？对我戴娜指手画脚，没大没小。王家就是这么教你的吗？告诉你，这个逆子身上流着我的血，我就有权命令他。得了吧，王家可不教这些糟粕。你不必嘴硬，哼，你有王家，你恨天公护着，这个逆子可没有。我不同意的事儿，他永远都别想做到。听到外面的声音了吗？这里是海州，我。才是执掌海州生杀大权的那个人哦，是吗？已经好几分钟过去了，你的人怎么还没到啊？难道堵在环城高架路上了？哈哈哈哈哈哈！难道你没有听到外面传来的杀伐之声吗？听到了，但你也不仔细想想，正常行进的队伍会喊打喊杀吗？你厉害！先以考核的名义瞒天过海，调三千战神入海州，待陈家的精锐齐聚，便以绝对的力量瞬间打压。精彩，真是太精彩了！哈哈哈哈哈！一切都完了，你这个逆子竟然安排的如此周密
，你身上的能力就从来没有消失过，对不对？我今天就要为陈家彻底清理门户。夏宗特使到，我今天就要为陈家彻底清理门户。夏宗特使到。夏宗得知陈家主近来老年痴呆，早期症状频出，十分担忧，并于近日特地请了全世界最顶级的脑科神医来大夏出诊。今日我特地前来，就是奉夏宗之命来接陈家主复诊。在此期间，由陈家之女陈秀代理陈家事务。岂有此理！哼，这简直是霸王硬上弓！夏宗连脸都不要了吗？陈家，哦不，陈老家主，夏宗真的是为您考虑。要是您不相信。大可以请医生来检查，结果一定是老年痴呆。你们无耻啊！无耻！夏宗听说陈总教官和咱们小公主定亲了，特地准备了厚礼以表祝贺，祝二位百年好合，早生贵子。啊、大人，这有张黑卡是无限额度，还有几瓶百年陈酿，并附有一张拍卖会邀请函。哎，夏宗这次真是下了血本，调查的那条大鱼怎么样了？应该上钩了，但他们还沉得住气，还没有确凿证据，仍需要下点猛料。总帅竟然亲自为大人说媒，还真是关心大人的人生大事啊！还有大人搞不定的人，我看你是不是皮痒了？<笑>行了行了，我会处理的。您看刘佳尔这事儿，要不您帮忙给疏通一下？废，这种事情也来问我，区区一个男帅，有那么重要吗？你可知王家才有重要的资料，那个王星元未必靠得住。那您的意思是，趁王家家主过寿去求亲，必须得到戴娜。可我喜欢的是刘佳尔啊！再说了，那戴娜她已经跟陈良在一起了。你这个不争气的东西！若不是我从中作梗洗脑刘佳儿，他能跟陈良退婚吗？现在刘佳儿已经是你囊中之物，左拥右抱，岂不是更好吗？是是是，还是您想的周到。那您看，我们接下来应该……哎，王家家主喜欢古玩，他寿宴拍卖的环节，你去拍上几件礼物，就当他的寿礼了。哎，剩下的事情还要我来教你吗？您就放心吧，放心。我告诉你，陈良还没有退位，你小子不要太高调啊，不要给我惹出其他的麻烦。叶帝也不过只是个虚名，而且没有证据的，他奈我们何？还是小心为好。夏宗是个老狐狸，陈良该退未退，事出反常必有妖。我找叶帝大人，大人不方便，南帅请回吧。哟，这谁啊？来找陈良哥哥啊，关你什么事啊？是不是来打听候选者的名单，被拦住了吧？啊，要不要我帮你问问啊？闪开！你敢对我动手，怕你不成？哎，你送来的寿帖我会去复验的。嗯，好的。哼，陈良，你也别得意的太早了，我会让你看到我的真实能力。哎。想成为叶帝要靠自己，不要尽想着走捷径。你们等着！拍卖会？啊，因为我爸喜欢古玩，所以历次的寿宴都是在拍卖会上举办的。这倒是个收礼的好办法。哎呀，你怎么了？难道连我们爸你都要查？那是你。哎，对了，你准备了什么礼物啊？我不喝酒，也不知道好不好。我爸也从不喝酒，不过没关系，一会儿先买。这些东西我恐怕买不起吧。哎，你坐。又是你，这是谁呀、啊？拿几个钱呢、啊？今天这场拍卖会，别干看着，买不起，还是说你要继续吃软饭？我的事情要你管啊！我不要的东西，戴小姐倒是稀罕的紧啊。要不说你眼光差，放着这么好的陈良哥哥不要，非要选那些纨绔子弟。上回是一个李光。这回攀上了一个东帅，我没有。戴小姐，别这么说，要不你来我身边，今天这场拍卖会的所有东西，你想要都可以。对
，是稀罕的东西。哼，东帅，我奉劝你别露出什么马脚，免得惹麻烦。哼，陈良哥哥，别搭理他们。王家主道，你们来了。嗯，王家主，小侄正打算去拜访您呢。戴阿姨，吉日不见，你又越来越年轻了。这孩子嘴还是这么甜。小侄今日是来提亲的。爸妈，我也觉得不太合适。我不讲，我看挺好的，人家东帅也是一表人才呀、啊。妹呀、啊，你就别太挑了，至少比这个陈良强多了。我可不想嫁给他那样的人。他是我的女人。你别耍小孩子脾气啊。你看看人家东帅，要家世有家世，要长相有长相的，还很懂礼貌。陈良就是一个卸任的业弟，根本没有什么前途，以后就是个平民而已。但陈良哥哥他救过我，救过你就要以身相许啊！你可是我们王家的姑娘。妈，我不管这些。好了好了，看二位表现吧，等拍卖会结束以后再做定夺。你不用担心，我还有私房钱。我们一定不会输的。嗯，你没问题吧？放心吧。他们一会儿怎么玩死？请大家安静，依次落座。今天的拍卖会马上就要开始了，感谢大家今天的莅临。今天的拍卖会正式开始。本次拍卖会除了拍卖方所准备的拍品之外，宾客可以提供自己所带来的古董进行竞拍。本次拍卖会将不提供长眼服务，请各位。自行决断，看你表情是不是心里没底了？就你这点见识，现在知道已经太晚了。我可是找了古董圈里的鉴宝大师来整你，你那点靠命换来的微薄工资，别都搭进去了，来这捡破烂。你瞧我这记性，差点忘了，你就是个捡破烂。术业有专攻，我劝你别参与，否则丢人现眼。你是不是对陈良哥哥余情未了啊？还轮不到你对他关心。哼！第一件拍品为一幅国画，起拍价三百万，三百二十万，三百四十万，三百七十万，四百万。真有这么多冤大头啊！真有这么多冤大头啊！我爸喜欢画，以我的经验分析，这应该是真的。你可以拍。这画不像是真的，我斩叛徒无数。追回的宝贝无数，所以真相一眼便知。哪儿来的土包子？真没见识，别在这儿误导他人。那你们就拍吧，拍就拍，老子还就不信了。品相这么正的东西，它能是赝品？我出五百万，这位先生出价五百万，还有比他更高的吗？五百万，五百万第一次，五百万第二次，这么高啊？五百万第三次，成交。下一件拍品为一颗玉珠，起拍价一百万。你给你妈买礼物没有？嗯，还没看到好东西。这个珠子不错，可以拍。一颗破珠子而已。这玉珠看似是玉，但根本不通透，一看就是普通石头，可以说是一文不值。我的工资恐怕也只能买得起这个了。两百二十万，三百万。你还挺有自知之明啊，但我就是不让给你。我买回去当玻璃珠子，我弹着玩，我也不给你。嗯、啊，陈良哥哥，你真的很喜欢这个珠子是吗？我觉得，哟，现在打算花女人的钱了、啊。<笑>陈良，你为了面子居然花女人的钱，无耻！五百万，哼，还是张黑卡呢，别一会儿里面就只有几十块钱，丢人。他拿的难道是夏宗黑卡？先生。按照规定，金额超过五百万需要进行验资。不用验资了，这张黑卡我来担保。你继续加价呀、啊，反正这次拍卖所得都会捐给福利机构，我多付点。你不过就是在故弄玄虚，一个破珠子吧？这位先生出价五百万，还有比他更高的吗？五百万第一次，五百万第二次，五百万第三次，成交。这竟然是一颗夜明珠。真正的宝物可不是徒有虚表的。陈亮哥哥，这个珠子真漂亮啊！我对这东西没兴趣，送你了。嗯，装什
，不过是你运气好，让你给撞上了。敢不敢跟我对赌？接下来是自拍环节，谁拿出的东西卖的价格高，谁就去。混账！居然把本小姐当赌注！陈良哥哥，加油！女人真麻烦。他们有什么宝贝？都是上不了台面的东西。戴小姐，你自求多福吧。陈良哥哥，我绝对相信你，咱们肯定输不了。五百万，五百五十万，六百万，七百万。无妨，我这有更好的东西。这位先生出价七百万，还有比他更高的吗？七百万一次，七百万两次，七百万三次，成交。我劝你们还是趁早放弃。这是什么呀？一看就不值钱。这个酒是赠品，请随意出价。哈哈，真是可笑啊！竟然还有个赠品。陈良，你以为你加个赠品就能卖上价？就是，笑死人啊！我出一千万，两千万。王家主好眼光，大侠特有的真样，极其稀有。我出三千万，四千万，五千万，六千万。我出七千万。咱们二人平分如何？今天是王家主寿宴，既然您开口，那我无异议。哇，原来这个东西这么值钱啊！陈良哥哥，你好厉害啊！站住！你不要咄咄逼人。东帅，你挪用公款，贪赃枉法，盗取文物。证据确凿，本座奉下宗令，现缉拿你归案。如有反抗，就地正法。可笑，你有什么证据？刚刚拍卖的那个文物就是。刚才太冲动，不小心留下了把柄。你是从什么时候开始怀疑我的？事已至此，你有什么必要知道吗？确实，今天在场的人都得死，我就来领教领教夜底的高招。王家主，别怪世事不近人情。如您愿意交出机密，看在戴小姐的面子上，我可以放你们一条生路。你休想、呃呃！王家主，你可是想好了？爸，救救我！你把东西给他吧，他跟妹妹有婚约，不会害我们的。你这孽子！你、呃呃呃呃呃呃呃呃，哎呦，小陈来了，哈哈哈哈快！请坐，宗帅大人不必客气。不知这么急叫我过来，有何贵干？听说小陈你最近又为大夏又立功了，分内之事不足挂齿。长江后浪推前浪啊，你以后必是前途无量啊！哎，要不是夏宗的话，我早就回家过上普通人的生活了。<笑>小陈，难道你就没有想过取代夏宗吗？总帅，你什么意思啊？哈哈，哎，本帅知道叶帝大人在职期间，那是勤勤恳恳、杀伐果断、大义凛然呐、啊。明明身负大任，却不能跟自己的家人过上普通人的生活，更是不能跟自己的亲人述说自己的真实身份。叶帝大人，这样的生活你还想继续吗？总帅大人，你也身居高位，我想这些苦衷你比我更清楚吧？哈哈哈哈哈！所以说嘛，你我。是同一类人。不不不不，我们不是一类人。明明出生于海州最大的家族，却被自己的亲生父亲逐出家门，你不寒心吗？从小就被大家公认为的天才，却被自己的家族亲人所唾弃，你不难过吗？本应该和自己的妹妹、母亲过着让外人羡慕的生活，而如今的你，作为叶帝，你却不能保护他们。这样的生活，你还想继续吗？总帅大人要是没有别的事的话，我就……哎哎，小陈。坐坐坐，哎，小陈，这些年你带着你的部下，为了正义，为了大夏的安宁，出生入死。可是，到最后你保护的却是那些不分黑白的那些傻瓜，他们根本不在乎我们的存在，他们还一次又一次的欺负你罪在一人。不要再说了，他们这些人根本不知道我们付出，他们从来就不在乎我们的感受。陈良，我知道你要什么，只要咱们联手，一切都可以得到。总帅，你到底想干什么？
总帅，你到底想干什么？<笑>小陈，你是个聪明人，你要想得到所有人对你的尊重，就要掌握最高的权势。这些年，夏松那个老头是如何对你的，你心里比我清楚吧？哎，小陈，只要你想要，整个夏国都是我们的。原来你是想借我们的手铲掉夏松，那你就确定那些是我真正想要的吗？哎呀，不瞒你说呀，东帅其实是我的儿子，我了解他，他本性不坏，只是。做了许多糊涂事，那你告诉我什么才是不可饶恕的事情？哎，人无完人，如果他能够真心悔改的话，也许他将来会成为跟你一样尽忠职守的人。你能不能把他交给我？交给你？对呀、啊，交给我，我来管教他，严惩他，让他得到应有的教训。这三年我对范蠡者一视同仁，在我这儿，做错了就要认。<笑>哎，小陈。你需要什么条件，你就提，我都答应你。我会尽力安排，让你提前退休，跟你的家人团聚。家族的事儿就交给你妹妹去打理。你母亲，我也会尽力安排好人照顾好她。大可不必。哼<笑>，小陈，你就不怕我对你的家人不利吗？我身居高位，别以为你是堂堂业帝就能动得了我。在我的眼里。你们都是蝼蚁，你以为我是被吓大的、嗯？就算你能自保，你能保住你所有在乎的人吗？你能为了所谓的正义而付出沉重的代价吗？你敢？哈哈哈哈哈！虽然我们立场不同，但是我还是很钦佩你这样的人的。来吧，来，喝了这杯酒，从明天开始，我将。毫不手软，好啊，奉陪到底。来，干！别说是你儿子，就算是你，要是让我抓到你做什么坏事，我也会秉公处理。<笑>好，你别说，你还真有点我当年的样子。道不同，不相为谋。我也劝你，好自为之。嗯、啊，小陈，小陈，哼，小样的，跟我斗！总帅大人，你来了。他怎么在这儿？坐。嘿，小陈这孩子啊，年轻气盛，酒量又差，平时呢总爱和本帅喝上两杯。这些年，我和夏宗啊一直想栽培他。我年纪也大了，总想找个接班人。可是你看。太可惜了。那总帅可有新的人选了？本帅一直觉得你很有能力，又是一个会审时度势的孩子。我给你最后一次机会，如果你要是办成了的话，我就直升你为新的业帝。那总帅需要我做什么？那就要看你的本事了。你只要能把他搞臭，身败名裂就行。还请总帅明示。哎，真是不聪明啊！你不是一直喜欢他吗？送他回去吧。我，从今往后，戴娜。自然不会缠着他了，他就是你的了。可是，可是什么？男未婚，女未嫁，有什么不好意思的？你自己的命运，应该掌握在自己的手里。嗯<笑><笑>之前怪我有眼无珠，这次机会我不会放过了。别怪我你们在干什么？戴小姐真没礼貌，当然是你看到的这样了。你对陈良哥哥做了些什么？等他醒来，你问他好了。你不要脸！陈良已被出职，其他的事情也都按您的吩咐办好了。
，生了一个这么个废物。爸，我错了，爸，你你就怪陈良那个杂碎，坏我好事。老崔，还好意思提？精心布置的计划被你这个废物一下子给捣乱了，一个小小的拍卖会都能搞砸，还差一点把我兜进去。陈良，我一定要亲手杀了你！行了，他已经被我搞定了，还是先考虑考虑自己吧。爸，他在哪？让我亲手杀了他！你想想吧，我已经安排好了，出去避避风头。今天晚上就走，没我的命令你不许回来。你不是董帅吗？陈良都被你拿下了，如今这海州，还有谁敢对我们说任何不满？你知道这次为了救你费了多大的力气吗？还嫌给我惹的事儿不够多吗？啊！乖乖的听话，今天晚上就走。我不走，凭什么要我走？除非除非什么？你还想给我惹出什么幺蛾子来？啊！除非你让我带上戴娜一起走。哎呀，你呀你呀，都这个时候了，你还想着女人？女人都是麻烦，我不管，你不答应我，我就不走。你，你是个逆子。哎，你是个逆子。东山大人，走。王家长子王新元，见过总帅大人。你们两个来干什么？总帅大人，夏宗得力干将陈良已被革职，我们王家还得多仰仗总帅大人，多多提携。哎想不到王家还有如此觉悟之人，所以我将这不明事理的妹妹带给东帅，让他知道谁才是真正可以托付终身的男人。王兄有心了，不，是大九哥。放开我！你们这帮人渣！戴小姐，今后整个大夏都得听命于我。我劝你还是乖乖嫁，跟着本帅吃香的喝辣的。王家长子还有什么要求？望总帅大人帮我接任离恨天宫掌门之位，待我上任，整个离恨天宫都将听命于您。我呸！亏我叫你一声哥，你竟然背叛家族！好，我答应你。正好，我在荆州也需要第一大家族的支持。见过大九哥，不，见过王掌门。哼，成事不足败事有余的东西，你赶紧带着戴娜马上走，我不想再看到你。好的吧。走吧，我的小公主。娘，你们真以为自己逃得掉吗？这怎么可能？你不是已经被撤职了吗？我怎么会那么容易被你打败？陈良，陈良，你快醒醒！我这是在哪儿？你被总帅大人下了药。你怎么会在这儿？总帅大人拿我的家人威胁我，让我和你发生男女之事，从而诬陷你。你不要这样，你等我恢复之后，我定能救出你的家人。不，只要有罪行之力，你控制不了你自己。我可以控制我自己。不，你控制不了你自己。莫非我对刘小姐做了什么？那还没有。总帅给你开了什么条件？只要我完成他的任务。他就让我成为下人野地，那你还把这些告诉我？在你眼里，我就这么贪图名利吗？我刘家儿是想成为下人野地，但我想堂堂正正的靠自己的实力通过考核，这样我才能有更多资格去做正义的事情。娇<笑>儿姑娘深明大义，实属女中豪杰。陈某有什么做的不对的地方，还请原谅。没事，我早就习惯了，做自己认为对的事情，我不在乎别人怎么看我。陈亮，我有一事相求。尽管开口。凭我一己之力，我对付不了总帅大人，我需要你的帮助。你想怎么做？刘佳儿，没想到你比我想象的要聪明。不聪明怎么能斗得过你呢？总帅。你徇私舞弊，坚守自盗，作奸犯科，证据确凿，今日就缉拿你归案，还不束手就擒？如若反抗，就地正法。陈良哥，你一定要抓住他！废话
的，就凭你，也敢跟我叫嚣？哼，你已无路可逃，还不束手就擒？陈良，你真的不再考虑一下吗？如果咱俩联手，整个夏国都是我们的。我再说一次，你我立场不同，多说无用。陈良，你自以为你是正义的化身，你却生活在双重身份里，甚至你，你都不敢以真实的面目示人。你以为？你比我好到哪里去了吗？啊！我今天就以真实的面目打败你，让你输得心服口服。好。哎，这这，哎，哎，你呀，啊，啊，那个，啊。子辰良，你怎么这么晚才来啊？你这么着急叫我过来干嘛？结婚呢？谁啊？我们呀。这么临时吗？怎么，你不乐意啊？那你怎么穿成这样？喂，我可是仙人叶帝，堂堂叶帝下嫁于你，你难道还不乐意吗？我，我不同意。你凭什么不同意？你是叶帝又如何？我可是仙人总帅，论相貌论地位，哪一点不如你？再说我和陈良已经……哎，话不可乱说。陈良，那你选谁呀、啊？当然是选我了。选我，选我，我选我，选我，选我，选我，选我。哎呀，还有陈良，你干嘛？女儿真麻烦。陈良，陈良，你